السنة كل ما قاعدة تصير أحلى بالتسريبات حقات جوالات سامسونج وأبل وأيضا هواوي فواضح أنها سنة رايقة وأكيد ما ننسى الدور الآيفونات والفلوس اللي قاعدة تروح للناس حول العالم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم فيصل السيف وحلقة جديدة من أخبار أول بأول في التقنية والعلوم أبدأها بالخبر الأول وأحد المتاجر في المملكة المتحدة يسرب أو يعلن عن الكفرات الخاصة بسلسلة الـ S20 الجديدة منها تأكدنا أنه السلسلة اسمها S20 فعندكم الـ S20 العادي S20 Ultra وأيضا الـ S20 Plus تكلم أيضا أنه هذه الأجهزة حيكون لها الكفرات الخاصة تم تغيير بعض المواد المستخدمة في الكفرات حسب اللي كان مسرود في نفس الموقع أيضا الأسعار توضح لنا ثبات السعر نسبيا بين العام الماضي والعام هذا الجوالات أيضا تحصل على البنتا كاميراز الخمس كاميرات في الجهة الخلفية وبالتأكيد كاميرا أمامية خمس كاميرات في الجهة الخلفية أيضا حنتأكد منها وضعها بس حتكون على الألترا الحين سامسونج يا جماعة في المؤتمر هذاك أيضا متوقع يطلعوا بجوال ينطوي وبالفعل كل ما لها التسريبات تتأكد أنه الفول 2 قادم وأحد التسريبات وضح لنا أنه ما في شاشة أمامية كبيرة لا في شاشة صغيرة زي اللمحة كذا اللي تعطيك الساعة وتعطيك نقدر نقول كم إشعار أو إشعار مكتوب أيضا نتكلم الجهة العكس لهذا المكان حيكون في الكاميرا الأساسية الكاميرا اللي مفروض حتكون في الجوال السيلفي اللي هي حتكون داخل الطية نفسها هذه الكاميرا حتكون 10 ميجا بيكسل حسب التسريب وأيضا المعالج هو الكوالكم سناب دراجون 855 نعم مو المعالج الأخير المعالج اللي قبله فهنا نقدر نتكلم أنه يمكن كفاءات هذا الجوال ما تحتاج نفس المعالج الأخير أو لما طوروا هذا الجوال وسووه وضبطوه وقعدوا يشتغلوا عليه كان اصلا ما في شيء اسمه سناب دراجون 865 والاحتمال الثالث يكون استراتيجيا مو منطقي يحطوا هذا المعالج لو في كفاءات اشياء قويه هو يسويها وهم ما حيستغلوها على نفس الفول 2 بس الفول 2 جاي ورسمي وايضا رئيسهم دي جي كو اكد في سي اي اس انهم من الجوال الاول باعوا ما بين ال 400 و 500 الف وحده من الفولد الاساسي اثنين منها عندنا والباقي للعالم أحد يشتري؟ المهم الجوال مبدأه حلو والجوال أيضا سياسة الفكرة حقته جدا رائقة وسنة بالفعل واعدة لو تكلمنا على سامسونج بيجيكم برضو الذكاء الآلي أو بلا صح البشر الاصطناعيين في الحلقة بجيبها في العلوم آخر شيء لازم أكد أنه الذكاء الاصطناعي قاعد يغير العالم بشكل جدا كبير وأيضا عندنا القمة العالمية للذكاء الاصطناعي عندنا بتكون في المملكة العربية السعودية في لها لجنة وفي لها مقيمين والأرتثان أكيد سمعتوا فيه وحظيت ايضا بمقابله مع الاستاذ رياض الناصر اللي هو رئيس لجنه الارتثان في القمه العالميه للذكاء الاصطناعي، واول سؤال على طول سالته اياه وش الارتثان ذا وش الفكره منه؟ الارتثان هو مبادره من احد مبادرات القمه العالميه للذكاء الاصطناعي، تنظمها الهيئه السعوديه للبيانات والذكاء الاصطناعي وبتكون تحت رعايه سمو سيدي صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان. في مدينة الرياض. الارتثون هدفه هو انه يجمع بين مجتمعين، مجتمع الفن ومجتمع الذكاء الاصطناعي او مجتمع متخصصي الذكاء الاصطناعي لخلق عمل فني باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. الارتثون يتكون من ثلاث مراحل رئيسية، المرحلة الأولى هو مرحلة المسابقة اللي راح يجلسون فيها تقريبا 300 شخص يكونون 100 فريق، كل فريق راح يكون فيه شخص متخصص في الفن وشخص متخصص في تقنيات الذكاء الاصطناعي سيقومون بصناعة عمل في هذه الثلاث أيام طبعا بيكونون فكرة مبدئية فبعد هذه المسابقة ثلاث أيام سيتأهل عشرين فريق من مئة فريق هالعشرين فريق راح يدخلون برنامج تدريبي مكثف الهدف من هذا البرنامج التدريبي أنه يأخذون الفكرة المبدئية حقتهم يطورونها ويبنونها عشان يحصلون على عمل فني متكامل. من هال20 فريق سيتم ترشيح 10 فرق وهال10 فرق اللي قاموا بصناعه 10 اعمال فنيه سيتم ترشيحهم لعرض اعمالهم في معرض فني مصاحب للقمه العالميه للذكاء الاصطناعي في نهايه شهر مارس. وملاحظين معاي ان الذكاء الاصطناعي قاعد يتم تبنيه في جميع المجالات فلو سالته كيف حيشتغل الذكاء الاصطناعي مع الفنان؟ طبعا كل فريق مشارك في الارتثون راح يكون في شخص متخصص في الفن وشخص متخصص في الذكاء الاصطناعي. الفنان سيقوم بتقديم الفكره للقطعه الفنيه اللي سيتم بنائها 
في هذه المسابقة ومتخصص الذكاء الاصطناعي راح يشوف إمكانية تطبيقها ممكن إمكانية بنائها وإمكانية تدريب الآلة على على بناء هذه الفكرة فعلى سبيل المثال سيقوم الفنان بتقديم فكرة تطوير قطعة فنية باستخدام الحروف العربية سواء لإنتاج لوحة فنية جمالية أو لتوصيل رسالة معينة فسيقوم نقاشتها مع متخصص الذكاء الاصطناعي متخصص الذكاء الاصطناعي راح يشوف ما هي الخوارزميات اللي ممكن انه يوظفها التي ستمكنها من من صناعه عمل جديد او عمل فريد من نوعه. وعشر سنوات محتوى فضل رب العالمين، المسابقه يا جماعه كل اللي تصير فيها وكل طريقه الاشتراك انت المنصه اللي انت حابها واللي انت موجود عليها شارك وتفاعل في البوستات اليوميه حقتها، من لايكات، من كومنتات، تعليقات واشياء زي كذا، ويوميا اختار احد المنصات واحد المنصات، احد المنشورات اللي عليها بيتم السحب، وسوينا جروب التليجرام اللي من خلاله قاعدين يوميا نصرح عن وش المنصة اللي بيكون عليها السحب بدون تحديد المنشور منها يكون تفاعل أكثر وأيضا أحاول أخلي الناس يشوفوا المحتوى ويشاهدوه بشكل أكثر واللي قاعدين يشوفوا المحتوى ويشاهدوا ويتفاعلوا بالأكيد إن شاء الله حيكونوا معنا في السحب والله يبارك لكم أجمعين وشيء جميل لما تشوف الدول الكثيرة اللي قاعدين يفوز منها الناس وبالتأكيد المملكة وملاحظين أصلا عندكم سناب شات اليوم وبكرة تويتر بدون ما اكشف الاشياء الباقيه، المهم نعم في فائزين كثير الى طيله الشهر فبفضل رب العالمين سبحانه باقي لسه وقت ما تشوفوا انتم هذه الحلقه حوالي 22 ايفون لم يتم توزيعهم ف الله يبارك لكم يا رب. انتقل الحين لشركه ابل واتكلم عن جوالهم القادم، اتكلم عن الايفون اس اي 2 هذا الايفون اللي يمكن ايضا في احد التلميحات تقول انه يكون اسمه ايفون 9. اوكي لا 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 تكلموا عن ايفون 9 واحنا عندنا ايفون 11 وداخلين على 12 وداخلين على 12 يعني مو منطقي اصلا يطلع الاسم ذا، المهم انه قدرات ال5G ما حتجي على الايفون هذا ابدا، مو منطقي انه ابل تبدا بنسخه ال5G مهما كانت التسريبات، ابل تجيب ال5G على جوال نوعا ما جايبينه من الفئه المتوسطه وايضا مو في الحدث الاساسي اللي يكون نهايه السنه، حدث سبتمبر اكتوبر هو الحدث الاساسي ومنها ابل تطلق اخر التقنيات والقدرات والامكانيات للايفونات بالتحديد، اما ال WWDC مؤتمرهم اللي في نص السنه، هذا المؤتمر اللي فيه اشياء مطورين وفي بعض الأجهزة اجهزه ومال الاجهزه اللي تكون متير وايضا اجهزه كويسه وممتازه بريميوم لللوحيات والكمبيوترات بس جوالات ما صارت انهم يجيبوا جوال عالي في هذه الفتره والجوالات العاليه بطبيعه الحال من ابل حيكون فيها 5G اوكي فلا خلونا نستنى الاس اي والتسريب الاخير يبين لنا الشكل حقه حطيت لكم على تويتر وذكرت لكم انه هذا هو الشكل وايضا اكد لكم اكثر من حاجه خلال السنه هذه البي 40 برو بيجي عندنا المملكه العربيه السعوديه نعم اتكلم على جوال هواوي ايضا اتكلم على نفس سامسونج بينزلوا ان شاء الله الفولد 2 عندنا في المملكه العربيه السعوديه ايضا اتكلم على الجوال اللي حيجي من شركه ابل على طول ان شاء الله مع تير 1 حيكون عندنا في المملكه العربيه السعوديه مع الفوج الاول للبيع العالمي باذن واحد احد سنة جدا جميلة، شايفين ليش مبسوط؟ انتقل الحين لشركة هواوي وايضا الكفرات اللي سبق تكلمت عليها بشكل مختصر في حلقة 77 ثانية اللي الاخبار بالسريع كذا تطلع لكم. هذا الكفر حق نفس الـ P40 Pro يبين لنا البنتا كاميرا زي الكاميرات الخمسة اللي بينها وبين سامسونج حيكون المنافسة على مسألة كم كاميرا موجود في الجهة الخلفية، وايضا هالكاميرات حتفيد ولا ما حتفيد بكثرتها. الـ P40 Pro اذكركم حيكون في سيني كام كاميرا سينمائية نفس اللي طلعت في الميت 30 برو وايضا حيكون فيها قدرات اخرى من ناحيه التصوير الثابت. الشيء اللي الحين اسالكم اياه ودكم اسوي مقارنه بين الميت 30 برو اللي انا جبته في الحلقه وجبته ابو الاصح القناه وحطيته اسوي مقارنه بينه وما بين الجوالات الثانيه اي الجوالات اللي موجوده حطوا عندكم في الاستفتاء الجواب حقكم ومن عيوني باذن واحد احد. في استفتاء سويته الحلقه الماضيه وبنذكر بعض باذن واحد احد بعد كم سنه نتيجه نفس هذا الاستفتاء باذن واحد احد اذا ربنا اعطاني واعطاكم العمر. يوم سالتكم هل تتقبل التلفزيون الطولي؟ 80% منكم قالوا لا وايضا 20% قالوا ايوه اكيد يعني شيء طبيعي انه حيتقبلوا وهذول اتوقع اكثرهم متعودين على محتوى طولي بالجوال. فهنا نقول يمكن بعد كم سنه نرجع ونتذكر ونقول يا الله سبحان الله معقوله ما كنا متقبلين هذا الامر، والامر مو انه اوه تحدي ولا شيء لا لا لا، كيف الاعلام يتغير؟ كيف المحتوى يتغير؟ وسياسه المحتوى تتغير واحنا قاعدين نتقبل اشياء ما كنا نتقبلها قبل كذا او ما كنا متوقعين انه حنتقبلها قبل كذا. انتقل الحين لإيلون ماسك اللي وضح انواع الاقمار الصناعيه اللي حتستخدم في سات لينك، سات لينك اللي هي خدمه الانترنت عالي السرعه الرخيصه اللي حتكون موجوده 
خلال سنة سنتين وضح أيضا إيلون ماسك أن شركة سبيس إكس المطورة لساتلين قاعدة تضبط التيرمينالز بشكل كبير التيرمينالز هي المنافذ اللي حتقدر من خلالها تحصل على استقبال وإرسال لهذه الأقمار الصناعية وبالتالي تحصل على الإنترنت المجنون الخارق كيف حيكون التيرمينال موجودة وكيف حتتبنى وضح أيضا أن التيرمينالز تركب في الأماكن اللي تحتاج فيها هذا الإنترنت وهي تلقائيا توجه نفسها بحيث أنه تحصل على أقوى بث من نفس المحطة حقت ساتلينك اللي مدعومة من نفس مشروع سبيس إكس وبالتالي نعرف أنه كل ما أننا قاعدين نصير أقرب وأقرب لنفس الإنترنت الفضائي الخرافي هذا اللي موعودين فيه من إيلون ماسك وأيضا التوفر الرسمي من 21 إلى 23 ولازم أأكد ان ال 5G على وقتها حيكون منتشر بشكل كبير فحيكون في منافسه ما بين القدرات العاليه حقت ساتلينك وبالتاكيد قدرات ال 5G على كوكب الارض على اساس يعني بيستخدم ساتلينك واحنا فوق يعني الحين في خبر يبي لي ثلاث دقائق على اساس انه ننبسط معاه هو اللي بختم فيه فاللي مره مره مستانس على التقنيه يبغى له يشوف هذا الخبر واللي منه حنعرف وش البشر الاصطناعيين حلو في شركه اسمها نيون شركه نيون في معرض السي اس اللي في لاس فيغاس اخذت الاضواء بشكل كبير لانها تكلمت على البشر الاصطناعيين حتقدم بشر اصطناعيين خلال كم سنه ووضحوا امثله من هذول البشر اللي تقدر تاخذ وتعطي وتتفاعل معاهم والمفروض ما هو بيكونوا مساعدين شخصيين المفروض هذول البشر الاصطناعيين اللي هم ارتفيشال هيومنز هذول يكونوا اخوان لك اصحاب لك اصدقاء لك زي الكمبانيونز تعيش معاهم تاخذ وتعطي معاهم الشركه نفسها عرضت مجموعه من الافاتارز اللي هي الاشكال الرسميه لبشر هذه الاشكال لبشر واقعيين وايضا استخدموا كمبيوترات فيها معالجات فيها اكثر من 120 نواه 120 كور على اساس يقدروا يعالجوا القدره العاليه للذكاء الاصطناعي سينت احد الشبكات الامريكيه قدروا يحصلوا على حوار مع واحد من نفس هذول الافاتارز عن طريق متحد فهو يقول الكلام اللي بيه والمتحدث الظاهر معرف اسمه على الافاتار فيصير يتكلم واللي شفناه من الفيديو انه نفس الافاتار يسمع السؤال ياخذ له ثانيه ثانيتين واحيانا 20 ثانيه لين ما يجي يرد فيعطي الرد الافاتار بشكل نوعا ما بشري وايضا الملامح والحركات بشريه هل الجوده خرافيه في الصوره نعم في التعامل وفي نفس ردات الفعل لا ولكن وش يبغى رئيس نفس شركة نيون وأي شركة هي المالكة لمشروع نيون رئيس شركة نيون طور مشاريع كثيرة منا أن نشتغل مع بيكسبي مع نفس سامسونج واشترك أيضا مع أكثر من مشروع هالمشاريع ساند في تطويرها وكان جزء كبير منها والحين صار هو السي اي او حقة نيون مع كل التوجهات المستقبلية حقتها تخيلوا سرقوا الأضواء في سي اي اس وما عندهم أصلا منتج رسمي يبيعوه ولا منتج أصلا يعرضوه هو مبدأ البشر الاصطناعيين وهذه أمثلة عليهم وإحنا التوجه حقنا يكون هالبشري الاصطناعي يساعدك ويدير حياة معك ويساند أمورك ويعيش معك يوم بيوم ولحظة بلحظة من هالشاشة وتنقلاته معك في كل مكان فخويك حيمتاز عن خوي غيرك وحيكون في فروقات وإنت اللي حتساند نفسك في تصميم الشكل حقه والشكل اللي تبيه والجسم وكل حاجة فإنت تتكلم على شيء عجيب شركة صاحبة نيون سامسونج وسامسونج نفسها للحين ما حطت اي براندنج او تسويق او اي شيء على نيون بل انه كامل قسم نيون في سي اي اس ما في اي لمحه لنفس سامسونج فقط اللي يعرفوا انه هذا الشخص يشتغل عند سامسونج وايضا التاريخ حق الشركه وتاريخ التطوير اللي هو سواه حيعرف انها مملوكه من نفس سامسونج تصريحات نفس السي اي او يقول احنا عندنا توجهات عالميه وايضا الفيجن الاساسيه حقتنا نخلي الناس يتقبلوا هذا الشيء بشكل 100% لانه بعض الناس يجونا ويشوفوا انه ذكاء اصطناعي ولكن هذا مساند شخصي واحنا ودنا الناس يشوفوا هذول انهم بشر اصطناعيين يساعدوهم في حياتهم ويعيشوا معاهم يوم بيوم بدون تكاليف الاكل والشرب فقط يحتاجوا الطاقة والمعلومات يجيبوها من النت ومنك ومنها يعطوك تجربة كومبانيون او شريك خرافية خلص الباب كورن ولا ما مداكم عليه نهاية الحلقة وكل حلقة خليكم مشتركين معنا ودائما شاركوا في عشر سنوات محتوى بحط لكم رابط الفيديو الأساسي حق احتفاليتي في هذه العشر سنوات بفضل رب العالمين أنا وفريق تكفيلز فروحوا للرابط شاهدوا ونهاية الفيديو كل فيديو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك شكرا على خير بإذن الله